Linh đi ngang qua tòa án Úc thì Linh cũng sẽ ngừng lại và quay lại tòa án Úc cho các bạn và hôm nay mình sẽ nói về đề tài là à, tranh chấp tài sản giữa vợ và chồng những điều nên và không nên ảnh à, trước của mình là à, tòa án à, tòa án ở khu của mình đó à, tất cả các bạn khi muốn điền đơn kiện ai ra tòa các bạn à, kiện ngay chỗ cái vùng của mình để cho mình đi lại cho nó dễ dàng hồi xưa thì mình à, tìm ra cái tòa án lớn đó là ở trên Sydney lớn dữ lắm khi đi vô đó họ có một sự an ninh rất là khủng khiếp họ sẽ kiểm soát cả người mình y như cái kiểu mà à, kiểm soát an ninh khi mình đi lên máy bay vậy đó ở đây thì không tòa án nhỏ hơn nó đằng trước là đồn cảnh sát và và tòa án bên đây là chạm xe bus đằng trước nữa là à, là, là là nơi mà tàu phà nó đi lại cho nên những người nào mà không muốn đậu xe khó khăn ở đây thì họ có thể dùng phương tiện à, công cộng tới và tòa án trước mặt luôn rất là dễ dàng đây là tòa án khu mình đó đằng trước là nơi phương tiện giao thông công cộng để mọi người có thể đi lại dễ dàng nếu không muốn đậu xe đậu xe ở đây thì mất tiền cái tòa án này nó nhỏ hôm nay đóng cửa hôm nay ngày lễ đóng cửa cho nên à, mình sẽ quay rõ ràng hơn đây cái này chắc mấy trăm năm rồi cho nên đây là tòa án của vùng mình Manly Court House tòa án này à, dành cho những người địa phương kiện tụng khi bạn muốn kiện ai đó thì bạn cứ nơi đến cái vùng của mình kiện để mình đi lại cho nó dễ dàng và người bị kiện dù ở xa cũng phải có mặt ở nơi này Mình đã từng có mặt ở tòa án lớn ở, ở Sydney này lớn dữ lắm Nó rất là nhiều phiên tòa xét xử cho một ngày ở đây nó nhỏ hơn Đồn cảnh sát thì kế bên Nếu các bạn tranh chấp về tài sản gia đình, vợ chồng thì các bạn cần tìm đến một luật sư họ sẽ giúp các bạn điền đơn và nộp à, nộp lên tòa và có những chứng nhận đó là chứng minh hai vợ chồng ở chung với nhau à, chứng minh những tài sản đó hay là của chung nhau nếu có là của riêng thì không thể nào tranh chấp được đó là những điều cần biết để mà à, chuẩn bị khi phải tranh chấp vợ chồng tranh chấp tài sản giữa vợ và chồng đó là một điều nhức nhối và đau buồn vì chia nhau từng cái áo cái quần cái nhà cái xe đấy thật là sự là khủng khiếp nhưng mà khi ghét nhau rồi thì mình đang mình thấy đa số đa số những chuyện đưa nhau ra tòa người đàn ông trở nên bủn xỉn keo kiệt và khốn nạn hơn phụ nữ vì đa số đàn ông là người gánh vác cho gia đình khỏe mạnh chăm sóc là một trụ cột kinh tế trong gia đình còn người vợ là phụ nữ nói chung vẫn yếu đuối vẫn phải chăm lo con cái và gia đình và phải hy sinh nhiều hơn cho nên đóng góp của họ trong bóng tối đó là một cái sự người đàn ông nên nhìn nhận được và nên chia cho họ những gì xứng đáng họ nên hưởng để tránh trường hợp đưa nhau ra tòa vì thời gian đưa ra nhau ra tòa nó rất là dài các bạn có thể 5 năm có thể 7 năm nhanh nhất là 2 năm thôi mình chưa thấy trường hợp nào mà nhanh mà giải quyết êm thấm bao giờ cả và những thời gian kéo dài đấy là bao nhiêu chi phí phải chi trả có những trường hợp chi phí phải trả lên đến 100 đến 300 ngàn đến các bạn nếu tài sản càng lớn thì bạn phải chi trả cho à, luật sư đại diện cho bạn càng nhiều khi ra tòa thì bao nhiêu kinh nghiệm mà những người khách hàng của mình chia sẻ cho mình thì họ nói là khi ra tòa nếu người chồng không đi làm ở nhà nuôi con à, và người chồng đi làm ít tiền hơn người vợ thì người chồng cũng có thể hưởng 50 phần trăm 
và ngược lại người vợ cũng vậy người vợ không đi làm và phải nuôi con thì người vợ cũng được hưởng 50 phần trăm tài sản của đôi bên đấy đa số con cái không được chia nhưng nếu con cái dưới 18 tuổi người chồng lương cao hơn hoặc người vợ lương cao hơn phải có nghĩa vụ um, chu toàn cho 18 tuổi hoặc có những trường hợp hai vợ chồng không nhiều lương thì họ sẽ chia ra là chồng sẽ chăm sóc 3 ngày và vợ sẽ chăm sóc 4 ngày còn à, một ngày hơn nhau thì thằng người chồng phải chu cấp tiền bạc thì họ sẽ dựa theo cái mức lương người chồng làm được bao nhiêu và họ sẽ đành à, sẽ kêu người chồng đó à, gửi cho vợ mỗi tháng có những trường hợp à, người chồng sau khi tranh chấp xong rồi có rất nhiều tài sản nhưng họ lại cố tình cho những người thân họ đứng tên công ty cũng vậy thế là họ không phải chu cấp đồng nào cho con của họ có những sự lừa dối nhau kinh khủng như thế cho nên nếu không cần thiết thì đừng nên ra tòa Mình thấy khi vợ chồng đã không còn thương yêu nhau nữa thì cách giải quyết tốt nhất vẫn là ngồi xuống và giải quyết. Người chồng nên lắng nghe vợ và người vợ cũng vậy. Để tránh những trường hợp phải chi trả từng đồng cho những người không nên được. Nhưng đôi khi có những trường hợp thằng chồng gọi là thằng chồng nó quá khốn nạn, nó muốn dành hết tất cả thì cái được nhiều hơn cái mất thì chúng ta phải đứng lên và tranh đấu thôi Công việc của mình là làm đẹp cho phụ nữ cho nên phụ nữ thì có cách làm rất là nhiều công việc ngành nghề từ bác sĩ, luật sư, tránh án, tòa án, tránh án gọi là tránh án rồi trạng sư À, bà, à, rồi nhai sĩ, à, y tá, kế toán, à, những người buôn bán, à, những người kinh doanh, à, những người à, làm tất cả ngành nghề trên nước Úc này à, là phụ nữ thì đều có mặt trong cái tiệm mình và không phải một tiệm mà mình đã có kinh nghiệm làm rất là nhiều nơi cho nên mình có khách hàng rất là đa dạng à, ngành nghề cho nên mỗi khi họ tới thì họ nói chuyện với mình thì À, mình đều hỏi những kinh nghiệm bản thân của họ à, Đó là à, luật à, chia tài sản vợ chồng Thì à, có rất là nhiều trường hợp kể lại cho mình Và mình đúc kết lại Là sau khi vợ và chồng à, chia tay rồi Thì đó là một cái sự khó khăn Để mà ly dị và chia tài sản Đa số khi đã yêu nhau rồi thì tất cả có thể vì nhau mà hy sinh Nhưng một khi đã ghét nhau rồi thì bạn ơi nó khốn khổ lắm Có những trường hợp mình thấy những người đàn ông mình gọi mình có thể gọi là khốn nạn Có những trường hợp họ có thể tranh chấp vợ và con của họ từng đồng một Họ dùng từng đồng đó để trả cho luật sư và trạng sư để không còn đồng nào cho vợ và con của mình và họ tìm cách à, nếu họ là doanh nghiệp thì họ tìm cách khai là công ty không làm ăn được cho nên họ sẽ trốn trách trách nhiệm để mà à, nuôi dưỡng con của họ cho đến đủ tuổi 18 có một, một trường hợp mình thấy là khủng khiếp kinh khủng đó là một người đàn ông họ tranh chấp họ đến với vợ của họ một tay trắng vợ họ giúp họ có mấy trăm ngàn và thế là họ ôm mấy trăm ngàn đó ra đi cuối cùng họ tranh chấp với vợ con của họ ngay cả những người có những người đàn ông họ tranh chấp cả cho cốt nữa các bạn khi một người đàn ông nó đã quay mặt rồi nó khốn nạn như thế đấy à, cho nên à, bao nhiêu câu chuyện mình đã nghe lại và có những lời khuyên những người đã từng phải kéo dài à, đi ra tòa tranh chấp tài sản có khi đến 5 năm mới giải quyết xong 
có khi đến 6 năm ngắn nhất thì cũng 2 đến 3 năm cho nên để tranh chấp tài sản giữa vợ và chồng nó cần mình thời gian và kiên nhẫn à, nếu cái số tiền nó không quá lớn thì bao nhiêu câu chuyện và kinh nghiệm mình cũng à, à, họ nói lại là không nên tranh chấp nếu cái số tiền mà chỉ bằng 10 phần trăm tài sản của các bạn làm ra thì các bạn nên buông đi à, tại sao như thế vì cái thời gian ra tòa vì cái người đàn ông nó đã phản bội rồi thì họ sẽ tìm đủ mọi cách và nhất là những người đàn ông không đi làm không có tiền lương thấp hơn vợ thì nó thối nát lắm các bạn ơi nó sẽ ở nhà chỉ để nghĩ cách kiếm tiền trên người phụ nữ mà họ từng ôm ấp thôi vì công việc của họ đâu có gì đâu ngoài suy nghĩ để kiếm tiền như thế vì họ quá lười khi gặp những trường hợp như thế thì nên buông là nhiều hơn vì thời gian ra tòa vì thời gian tranh chấp và thời gian trả tiền lệ phí luật sư cũng như tòa án nó sẽ tốn khoảng 10 đến 100 ngàn có một trường hợp mình thấy hai vợ chồng tranh chấp nhau ra tòa người chồng này thì là triệu phú rồi vợ thì không đi làm cho nên vì số tiền nó quá lớn 2 triệu đô la cho nên người vợ tranh chấp cho đến cùng và sau khi 5 năm để mà tòa án giải quyết cái vấn đề này thì người vợ được nửa 50 phần trăm căn nhà và căn nhà chia đôi và chồng phải có nhiệm vụ đo cho hai con đến tuổi 18 sau khi kéo dài 5 năm ra tòa như thế và được tài sản thì người vợ phải chi cho luật sư 300 ngàn 2 triệu đồng vợ được 1 triệu chồng được 1 triệu nhưng phải chi cho thời gian tòa án và luật sư à, ra tòa dùng cho mình chuẩn bị những pháp lý thì phải trừ hết 300 ngàn đó trong tay chỉ còn 700 ngàn thôi vì người vợ không có công an việc làm cho nên à, trong những thời gian này cô ta lấy lại những cái phần nên được và cô ta thì nó cũng xứng đáng mình thấy giữa vợ và chồng đã từng thương nhau đã từng chung một cái giường chung một mái nhà thì khi ghét nhau rồi đừng nên kéo nhau ra tòa là cách tốt nhất vì kéo nhau ra tòa nó mất nhiều thời gian rồi tiền đấy chỉ để cho những người không đáng nhận mà nhận thôi còn là nếu à, mà cái số tiền lớn quá thì đành phải đi ra tòa để tranh chấp nhưng cái trường hợp mà mình thấy là không có gì đáng để phải tranh chấp mà một người đàn ông có thể tranh chấp cả cho cốt của con mình với vợ của mình thì mình thấy một người đàn ông đó đúng là khinh bỉ đáng để khinh bỉ nhưng mà mỗi nhà mỗi chuyện à, rất là khó nói tốt hơn hết là khi yêu chúng ta yêu chúng ta nên chuẩn bị cho bản thân mình nếu người phụ nữ có tài sản riêng người chồng có tài sản riêng thì chúng ta cũng nên rõ ràng để sau khi chia tay nó không cần phải khốn khổ và kéo nhau ra tòa như thế này hạnh phúc ai cũng mong muốn nhưng để hạnh phúc lâu dài thì đó là một quá trình và tòa án là một nơi rất là đau lòng để mà sự kiện những chuyện vợ chồng như thế này